Ama önce İran malum Cumhurbaşkanı'nı uğurluyor. Yarın defnedilecek reisi memlekette meşette. Ama bugün Başkan Tahran'da e, dün Tebriz'de ve Kumşehri'nde olduğu gibi büyük bir e, cenaze töreni var. Arkadaşlarımız yayına hazır bizi bekliyorlar. Zaten e, Tahran muhabirimiz Ali Çabuk orada ama Osman Terkan da o noktaya gitmişti. Şimdi artık işte yayına hazırlar ve bizi bekliyorlar. Osman duyabiliyor musun? Nasıl bir durumun içinde şu anda tam olarak neredesiniz bir kortej mi olacak nasıl bir cenaze töreni sözü size bırakalım yaşanacakları da tabii ki ne olup ne biteceğini biraz sohbet ederek anlamaya çalışacağız orada buyurun söz sizde. Şimdi Osman Yekin dünden bu yana bu hazırlıklar yapılıyordu cenaze töreni alma töreni için Tahran'da. Ve sabahın erken saatleri itibariyle tabii ki hem Tahranlılar hem de İran'ın dört bir yanından bu alma tek etkinliği için, alma töreni için buraya gelenler caddeleri doldurmaya başladılar. Ve şu an bulunduğu yani Tahran Üniversitesi'ne giden yol, insanlar Tahran Üniversitesi'ne ulaşmaya çalışıyorlar ama tabii ne mümkün? Çünkü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu sokaklar, bu caddeler doldu ve... Binler, on binler, yüz binlerden bahsediyoruz ki bu sayının herhalde milyonları geçeceğini söyleyebiliriz. Şimdi şunu da söyle, sormak isterim. En son böyle bir kalabalık Kasım Süleymani cenazesinde olmuştu. Şimdi sen bir Tahran muhabiri olarak ikisini kıyaslaman gerekirse, bir öngörüde bulunman gerekirse Kasım Süleymani cenazesinden daha mı kalabalık olacak? Öyle mi görünüyor? Yani ben biraz daha geriye gideceğim. Neredeyse Kasım Süleyman'dan da geriye, geriye e, Hümeyni'nin cenazesine dair böyle eski arşiv görüntüler paylaşılırdı. Aklıma o geldi. Yani Hümeyni'nin e, cenaze merasimindeki milyonlar yan aklıma geldi. Tabii biz yoktuk o dönem ama arşiv görüntülerden e, gö gördüğümüz kadarıyla o muazzam kalabalığı ben bir an hissettim. Kasım Süleymani cenazesinde en azından ilerleyebiliyorduk. Bir nebze olsun ilerleyebiliyorduk. Şimdi biz e, Tahran Üniversitesi'ne henüz daha varamadık ve sabahın erken saatlerinde çıktık. Yoğun kalabalıktan burada e, daha, uzun, daha ilerleyemiyoruz. Uzun da bir mesafe var. Evet, 3 kilometrelik, 4 kilometrelik bir mesafe. Azadi Meydanı'na da bir yürüyüş gerçekleşecek. Tabi İran lideri Hamene'in cenaze namazını kıldırması, o da insanları e, buraya sevk ediyor. O da aslında bir motivasyon oluşturuyor. Henüz cenaze namazını kılmaya başlamadı. Yürüyüş de başlamadı henüz aslında. İnsanlar Normalde şu an... 7.30'da başlaması bekleniyor evet. ama e, sarkacak gibi gözüküyor. Yani Tahran Üniversitesi önünde insanlar buluşacak. Ardından Azadi Meydanı'na yürüyüş şu an biz o Tahran Üniversitesi'ne giden yol üzerindeyiz ve e, il ilerleyemiyoruz daha fazla. Şu an burada kalmış durumdayız. Daha fazla ilerleyemiyoruz. Çünkü çok yoğun bir kalabalık var. İnsanlar Azadi Meydanı'na da e, belki önümüzdeki saatlerde cenaze namazı. yapmak gerekiyor. Ee, İran devrimi sonrası. Umeyni'nin evet. bir konuşma yaptığı Tabii. yer. Ee, o nedenle e, tören de orada düzenlenecek. Tabii Azadi Öyle Meydanı mi? bir mesafe Me e, Firdovsi Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar 4-5 kilometrelik bir mesafe. Burası İnkılap Caddesi Osman ve Ali'ye döneceğiz az sonra. E, kalabalıktan öyle zannediyorum. E, bir e, sesle ilgili bir sıkıntı oluyor. O e, Az sonra bizi duymaya başlayacaklar, anlatacaklar. Şu an ekrana gelen görüntü onların ulaşamadıkları yer. Yani reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybeden o e, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, e, işte Azerbaycan Eyalet Valisi ve o bölgenin imamı olmak üzere e, 7 kişi hayatını kaybetmişti orada bildiğiniz gibi. Şimdi onların e, cenaze töreni var. O cenaze töreninin olduğu yerde e, özellikle... E, Cenaze töreni ile ilgili çok yoğun bir katılım olduğunu biliyoruz. Farklı ritüeller var mı? Bunları da soracağız. Osman Terkan acaba beni duyabiliyor mu şu an? Peki az sonra az sonra arkadaşlarımızla ulaşacağız çünkü İran'daki cenaze törenleri İran'daki cenaze törenleri son derece önemli bazı ritüellerle de dikkat çekiyor. Şu an dikkatimizi çeken bir tablo var. Farklı yerlerdekine 
Ben farklı olarak o cenazelerin, bütün tabutların yan yana birleşik bir halde dizildiğini, taşınırken öyle taşındıklarını, şu anda da cenaze töreninde bitişik bir halde aralarında boşluk olmaksızın olduğunu soruyoruz. Ali'ye bunu sormamız gerekiyor. Acaba bunun bir farklı anlamı var mı diye. Çünkü e, örneğin Hümeyni'nin cenazesinde e, çok büyük bir kalabalık ve taşkınlık olmuştu. Hatta e, cenazeni, cenazeye dokunmak için e, izdiham yaşanmıştı. Hayatını kaybedenler olmuştu. E, kefenden bir parça alabilmek için bu tip durumlar yaşanabiliyor. Bu tip cenaze törenlerinde. Özellikle dini bir anlamı varsa hayatını kaybedenin, vefat edenin. Şimdi bugün e, özellikle dini lider Hamane'in de cenaze namazını kıldırması dolayısıyla kalabalığın daha da artacağını söylemişti. Osman Terkan'ın dikkat çektiği hususlardan birisi. Hafızam yanıltmıyorsa 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani ki e, İran'ın devrim muhafızlarının en önemli komutanlarından biriydi. Yine dün törenlerin gerçekleştiği dini önemi olan sembol şehirlerden birisi Kum şehrinde bir cenaze töreni düzenlenmişti. E, Humeyni'den sonraki en kalabalık, en büyük, en görkemli ve Taşkınlığın da zaman zaman çıkabildiği bir cenaze töreni olarak adlandırılmıştı. Bugünkü cenaze töreni nasıl olacak sorusu var. Şimdi bir yandan e, Cumhurbaşkanı, bir yandan Dışişleri Bakanı, diğer taraftan eyalet valisi, diğer taraftan imam hepsi buradalar. Ve bakın işte bu görüntü önemli. Acaba bir anlamı, bir ritüeli e, var mıdır bunun diye soruyoruz. Çünkü aralarında boşluk olmaksızın tüm e, tabutlar, cenazeler birleştirilmiş durumda. İşte gördüğünüz gibi e, tüm cenazeler bu noktada bu şekilde duruyor. Dün Tebriz'de ve Kum şehrinde bir cenaze töreni düzenlendi. Bugün Tahran'daki cenaze töreninden sonra reisi yani Cumhurbaşkanı, merhum Cumhurbaşkanı Meşe'de gönderilecek. Bakın gördüğünüz gibi konuşmalar da yapılıyor. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Haniye'nin de orada olduğunu ifade edelim. Şu anda da ekranda konuşuyor. Yani Gazze meselesi de çok son derece önemliydi. Hamas lideri Haniye'nin de orada olduğunu söyleyelim. Bunu konuşacağız. Konuşmalarımızın içerisinde bu da geçecek. Az sonra pek çok spekülasyondan da bahsediliyor. An itibariyle teknik sıkıntıları olan bir kaza bu. Bu şekilde görülüyor. Ama dünyanın çeşitli başkentlerinde sorulduğu gibi Elbet Tahran'da da soruluyor. Özellikle sokakta. Bugün yarın Güney başlarken izleyicisi hatırlayacaktır. Dün Osman Terkan'la da bir bağlantı yapmıştık. Sokakta bu konuşuluyor mu diye, bazı komplo teorileri üretiliyor mu diye, yani sabotaj ihtimali değerlendiriliyor mu diye. Çünkü hatırlayın bir 15 gün öncesine kadar şöyle bir tablo vardı. Ee, acaba İran'la İsrail savaşa mı girecek deniliyordu. İsrail'den bir açıklama geldi. Biz yapmadık bu işi diye. Dol Dolayısıyla bütün bu konular önemli. Şimdi Canlı olarak bu cenaze törenini ekrana getirmeyi sürdüreceğiz. Ama İran'daki yaz nasıl bir durumda? Dün nasıl yaşandı? Bir ona bakalım. Sonra bağlantılarla da canlı yayında reisi ve beraberindeki heyetin cenazesine aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Irak'ta çok sayıda kişi reisinin ölümü nedeniyle başkent Bağdat'taki İran Büyükelçilik binası önünde bir araya geldi. Olayda hayatını kaybeden reisi ve diğer İranlı yetkinleri için mumlar yakıldı. Büyükelçilik binası önünde çiçekler bırakıldı. Basra'daki İran konsolosunda reisi için anma etkinliği vardı. Necef şehrinde de camide kazada ölenler için dualar edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da da İran Büyükelçilik binası önünde anma etkinliği vardı. Kazada ölenler arasına Büyükelçilik önüne çiçekler bırakıldı. Hindistan'ın Sirinagar şehrinde de onlarca kişi kazada ölenler için anma töreni gerçekleştirdi. Ellerinde kazada ölenlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık ölenler arasına mumlar yaktı. Sirinagar'daki camilerde de Olayda yaşamını yitirenler için dualar edildi. Reisinin ölümünü büyük bir kayıp olarak nitelendiren onlarca kişi ellerinde reisinin fotoğraflarıyla yürüdü. Reisinin ölümü nedeniyle bir gün yas ilan edilen Pakistan'da başkent İslamabad'daki devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. İran Büyükelçiliğini ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Büyükelçisi tarafından karşılandı. İranlı diplomatlarla konuşan Şerif, taziyelerini iletti. Pakistan'ın Karaçı şehrindeki İran Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reisi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 